अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 376 बुक एक्सरसाइज में मौजूद कुछ साइंटिफिक रीजन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें पूछा जा रहा है व्हाई द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ग्रास होपर इज कॉल्ड ओपन टाइप याद रहे बोर्ड एग्जाम का पेपर जब 5 ईयर और 10 ईयर से आउट होता है तो इसमें अक्सर साइंटिफिक रीजन जो होते हैं वो बुक की एक्सरसाइज से लिए जाते हैं तो लिहाजा वो स्टूडेंट जो बहुत अच्छी तैयारी करने जा रहे हैं तो वो इन बुक की एक्सरसाइज के साइंटिफिक रीजन की तैयारी जरूर करें इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो उसे आज ही आप सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करता तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगी याद रहे हमारी पूरी कोशिश है कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन को बहुत जल्द वीडियो की शक्ल में अपलोड करें और ये हमारे साइंटिफिक रीजन का लेक्चर नंबर 8 जो है आप अभी सुन रहे हैं why the circulatory system of grasshopper is called open type grasshopper jiska taluk arthropoda se hai pucha ja raha hai ki iske iske andar jo circulatory system hai yani blood ka jo nizam hai wo open type kyun kaha jata hai to sabse pehle humne heading laga di grasshopper as open type circulatory system grasshopper ke andar circulatory system open type kyun kaha jata hai in grasshopper blood circulates within the open body sinuses jaise jandar jo closed type hote hain unke andar jo blood circulate karta hai wo arteries mein veins mein capillaries mein wo closed vessel hoti hain jabki grasshopper ke andar jo blood circulate karta hai wo open blood sinuses hote hain bade bade spaces bane hote hain jisme blood maujood hota hai इन बास से सराउंडिंग टिश्यू और उस ब्लड साइनसिस के इतराफ के जितने भी टिश्यू होते हैं वो से ऑक्सीजन वगैरह लेने का या कोई भी न्यूट्रिशन वगैरह लेने की सलाहियत रखते हैं दीस ब्लड साइनसिस आर कलेक्टिवली नोन एज हीमोसील उन ब्लड साइनसिस को एक साथ जो कंबाइन नाम दिया जाता है वो हीमोसील है सील कहते हैं बॉडी कैविटी को और हीम कहते हैं ब्लड को क्योंकि उनकी बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड भरा हुआ है इसीलिए हम उसको हीमोसील कह रहे हैं एंड देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो होता है जो सेल के درمیان के जो स्पेसेस होते हैं उसमें जो फ्लूइड होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है और यहां कहा जा रहा है कि ब्लड में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है क्लोज टाइप वाले जो जानदार होते हैं उनके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि उनके ब्लड को रेड बनाता है जबकि यहां कोई हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता यहां से इस तरीके से इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती सो द जनरल बॉडी फ्लूइड इज कलेक्टिवली नोन एज हीमोलिम्फ इसे कंबाइन नाम देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड को और ब्लड को एक कंबाइन जो कलेक्टिवली नाम दिया जाता है वो हीमोलिम्फ का नाम दिया जाता है ड्यू टू दिस रीजन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ग्रास होपर इज कॉल्ड ओपन टाइप इस वजह से हम कहते हैं कि ग्रास होपर के अंदर जो सर्कुलर है वो ओपन टाइप है ये साइंटिफिक रीजन थोड़ा सा तब्दील होते हुए किस तरीके से आ सकता है पूछा जा सकता है कि ग्राफ और क्या ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बड़े जानदारों में हायर एनिमल्स के अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों नहीं होता तो इसका रीजन हमारे पास उसका जवाब यह होगा कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है वो लेस एफिशिएंट है उसमें जो हार्ट होता है वो ज्यादा मस्कुलर नहीं होता वो ब्लड को ज्यादा पंप करने की सलाहियत नहीं रखता लिहाजा ब्लड प्रेशर भी जो होता है वो इतना हाई नहीं होता तो हायर जानदार में ब्लड जो है हार्ट जो होता है वो ज्यादा मस्कुलर होता है जो कि ब्लड को बहुत अच्छे तरीके से पंप कर सकता है तो लिहाजा जो है ओपन टाइप जो है वो लिमिटेड है ओपन टाइप सर्कुलर सिस्टम लिमिटेड है जो छोटे जानदारों की हद तक क्योंकि हार्ट जो है वो ज्यादा मस्कुलर नहीं है ब्लड प्रेशर ज्यादा मेंटेन नहीं कर पा रहा इस वजह से जो है ये सिर्फ लोअर जानदारों में ये इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है इसी तरीके से एक और रीजन भी बन सकता है इसी की बेस पर कि ग्रास होपर के अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों है इवन के वो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है तो इसका जवाब हमारे पास ये होगा कि ग्रास होपर का जो तालुक है वो क्लास इंसेक्टा से है और इंसेक्ट के अंदर जो गैशियस एक्सचेंज का जो रेस्पिरेशन का जो निजाम होता है वो ट्रैकियल सिस्टम होता है उसमें مختلف قسم کی ٹریکیا بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ان ٹریکیا کے ذریعے آکسیجن ان کو مل جاتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ اسی ٹریکیل سسٹم کے ذریعے کیا ہو جاتی ہے باہر ریموو ہو جاتی ہے۔ بلڈ کا گیسیس ایکسچینج میں ریسپیریشن میں کوئی کردار نہیں ہوتا 
लिहाजा इस वजह से जो है वो ग्रास हॉपर के अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम भी है और ये बहुत आसानी से इफिशेंटली तरीके से उड़ने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम इफिशेंट नहीं है लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम का काम रेस्पायरेशन भी नहीं है रेस्पायरेशन तो प्रेकियल सिस्टम करता है जो कि बहुत ज्यादा इफिशियंट है जो कि उनको अच्छे तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने का भी काम करता है तो इस एक साइंटिफिक रीजन के बेस पर हमने तीन साइंटिफिक रीजन डिस्कस किए जो पेपर में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज